बजाज चेतक भारतीय स्कूटर इंडस्ट्री में सबसे प्रतिष्ठित नाम वापस आ चुका है और इस बार बैटरी से चल रही है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सीधा सीधा चेतक के नाम से जानी जाती है और जनवरी 2020 के बाद पर्याप्त हो जाएगी इनके ऑपरेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं दो शहरों में पुणे और बेंगलुरु हमने बजाज चेतक के कुछ लोगों से बातचीत की और जाना कि रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा है पहले ही दिन में जो उनका एफ रोड का एक्सपीरियंस सेंटर है पुणे में वहाँ पर लंबी कतार लग गई लोगों की इससे हमें सिर्फ यही पता लगता है के लोगों के मन में बजाज के लिए कितना रिस्पेक्ट है कितनी भरोसा है और चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए कितनी ज्यादा उत्साह है बजाज चेतक की बैटरी कैपेसिटी है तीन किलोवाट वॉट आर ये तकरीबन तीन यूनिट लगाती है इलेक्ट्रिसिटी के फुल चार्ज होने को कंपनी कहती है कि आपको 90 किलोमीटर प्रति चार्ज मिल ही जाएंगे ये ट्रू रेंज है ये ए आर टेस्टेड रेंज नहीं है ए आर का फिगर काफ़ी ज़्यादा है ये रियल वर्ल्ड कंडीशन में चला करके कंपनी ने कहा है बैटरी कूलिंग के आपके बाद में आपको बता दें इस बैटरी में दो फैन लगे हैं एक इनटेक और एक आउटपुट ये बैटरी कूलिंग सिस्टम बॉश ने बनाई है जर्मनी में और ये आई पी रेटेड है यानी कि पूरी तरह से डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है आपको चार्जिंग के बारे में और कुछ बता दें इसके अंदर एक ऑन बोर्ड चार्जर है ज़्यादातर स्कूटर्स में ऑन बोर्ड चार्जर नहीं होते हैं एक्सटर्नल चार्जर्स होते हैं चेतक में ऑन बोर्ड चार्जर है जो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज और कई सेफ्टी कंडीशंस में आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी सुरक्षा करता है ये चार्जर ए सी को डी में कन्वर्ट करता है और फिर बैटरी को चार्ज करता है इसके साथ दिया गया स्मार्ट चार्जिंग केबल जो है उसे सिर्फ एक पाँच एम्पियर का सॉकेट की ज़रूरत है और अर्थिंग होना ज़रूरी है इस बात की टेस्टिंग वायर यानी कि केबल खुद करता है वो एक स्मार्ट केबल है चेतक की मोटर एक यूनिक पी एम एस एम यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है ये ना हब मोटर है ना मिड ड्राइव मोटर है ये एक मोटर डायरेक्टली इसकी जो ट्रांसमिशन है व्हील को कनेक्ट होती है गियर्स के द्वारा और इसमें 95 फाइव परसेंट एफिशेंसी इन्हें मिलती है एनर्जी लॉस नहीं होते हैं या तो बेल्ट के द्वारा और इसके अंदर नॉइज़ या वाइब्रेशन भी नहीं फील होती है इस स्कूटर की पहली सर्विस आपको 12,000 किलोमीटर पर करनी होगी इसमें मूविंग पार्ट्स यानी हलते डुलते पुर्जे काफ़ी कम हैं तो इसके अंदर सर्विस भी कम होगी और इसकी आवाज़ भी बहुत ही कम होती है पहली तीन सर्विसेज वारंटी में कवर्ड हैं यानी कि 12,000, 24,000 और 36,000 किलोमीटर पर सर्विस की जाएगी इसकी वारंटी तीन साल की है या 50,000 किलोमीटर जो भी पहले आ जाए आइए हम आपको चेतक का डिस्प्ले बता दें ये एल डिस्प्ले है जो एक गोल आकार में है बिल्कुल आपको रेट्रो लुक देता है यहाँ पर आपको न्यूट्रल इंडिकेटर दिखाएगा कि गाड़ी न्यूट्रल गियर में है और जो मोड अब आप जब ड्राइव और रिवर्स गियर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें यहाँ पर डिस्प्ले देगा ये आपको स्पीड बताता है किलोमीटर्स प्रति घंटा में और रेंज देता है किलोमीटर्स में यहाँ पर एक बैटरी इंडिकेटर है जो आपको बास दिखाता है कितनी बैटरी बची है और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपको स्टेट ऑफ चार्ज परसेंटेज इंडिकेटर मिल रहा है गैसोमीटर नहीं है मोड चेंज करने पर आप इसमें ओडोमीटर और ट्रिप मीटर भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर दिखा दे रहा है और टाइम भी बताता है तो ये रहा आपका फ्रंट डिस्प्ले पैनल अभी हम इको मोड में हैं और इसमें एक स्पेशल सेंसर है जो एक्सेलरेशन सेंस करता है जब हमारा एक्सेलरेटर 85 फाइव परसेंट स्क्वीज कर लेते हैं हम तो वो एक इको मोड से ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स मोड में आ जाता है यानी आपको मैन्युअली मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वाओ क्या फीलिंग है ये क्या एहसास है बहुत ही स्मूथ चलती है ये स्कूटर फंटेस्टिक राइड क्वालिटी वेरी गुड सस्पेंशन एंड बहुत ही वेल बैलेंस्ड है ये और अगर मैं फास्ट जाना चाहूँ तो इंस्टेंटली मुझे पावर मिल जाती है जैसे मैं एक्सीटर स्क्वीज कर रहा हूँ ये स्कूटर स्पोर्ट्स मोड में आ गई है और आप ये सुन पा रहे हैं ये जो वाइन है इसकी वाह बहुत ही प्लेजेंट है अब हम स्लो हो गए हैं फिर से और मैं कोशिश करूँगा कि इको मोड में ही रहूँ एंड आते समय पर आपको स्पोर्ट्स मोड भी दिखाएंगे इन लोग ने डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक मेरी जो राइडिंग पोजिशन है वो बहुत कम्फर्टेबल है और जो कंट्रोल है जो मुझे रिस्पांस मिलता है स्कूटर से वो नियर इंस्टेंट रिस्पांस है ये फिर स्पोर्ट्स मोड में आ गई है और फिर ये इको मोड में आ गई तो जेंटल बर्स्ट ऑफ पावर भी दे सकते हैं हम 
और ये स्कूटर हमें हमारे साथ बात करती जाएगी और बताती जाएगी किस तौर से ये हम इसे यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ से हम हमारा मोड चेंज करते हैं इनटू स्पोर्ट्स मोड और अब हम चालू करते हैं हमारा रन फ्रॉम जीरो किलोमीटर्स पर आर लेट्स गो फुल एक्सीटर मैंने स्क्वीज कर दिया है थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड नाइन थाउजेंड टेन एंड टेन सेकेंड में सिक्सटी फोर किलोमीटर्स पर आर की स्पीड इसने अटेन कर ली है सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन फुल स्पीड सेवेंटी सेवेंटी की टॉप स्पीड पे स्कूटर अब थोड़ा स्लो डाउन हो रही है तो विद इन विद इन टेन सेकेंड्स हम टॉप स्पीड पे पहुंच गए ये स्कूटर में आपको मिलेगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग और जैसे ये स्लोप है तो अब मैंने इसे रिलीज़ कर दिया तो यहाँ एक बैटरी का इंडिकेटर आ गया जो आप देख सकते हैं अभी 84 परसेंट चार्ज ड्रॉप होने पर अब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग शुरू हो गई है तो अब ये स्कूटर की बैटरी रिकुपरेट कर रही है एनर्जी जैसे व्हील रोटेट होता है तो वो मोटर को रोटेट करती है और वो मोटर एक डायनमो की तरह इलेक्ट्रिसिटी बना करके इसकी बैटरी में फिर भेज देती है तो ये एक नया फीचर है जो जो स्कूटर्स के लिए नया फीचर है कार्स में तो हमने देखा ही था लेकिन कई मैन्युफैक्चरर्स स्कूटर्स में ये फीचर नहीं डाल देते बिकॉज उन्हें ये बेनिफिशियल नहीं लगता था लेकिन बजाज ने जो सिस्टम बनाई है उसमें ये फीचर का भी पूरा इस्तेमाल हो रहा है जैसे अभी मैं फास्ट जा रहा हूँ और अब मुझे स्लो होना है तो मैं ब्रेक नहीं दबाऊँगा सिर्फ एक्सलेटर रिलीज़ कर दूँगा और यहाँ पर यह रीजन का आइकन आ गया है जो बता रहा है कि स्कूटर कि बैटरी रिचार्ज हो रही है और एट द सेम टाइम स्कूटर की स्पीड भी स्लो हो रही है ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिससे कि आपकी स्कूटर की रेंज मैक्सिमम हो जाती है आप कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करते रोड पर ना ब्रेकिंग के लिए ना एक्सेलरेशन के लिए तो लेट्स ट्राई नाउ ये थोड़ा सा ग्रेवल वाला रोड है और थोड़े से खड्डे वगैरह भी हैं इस रोड पर तो अब हम स्टॉप करेंगे आफ्टर दिस वाइट लाइन एंड गो ऑलमोस्ट इमीजिएटली द स्कूटर कम्स टू एन हॉल्ट सो इट टेक्स फोर सेकेंड्स और फाइव सेकेंड्स फॉर द स्कूटर टू कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट ओके चलिए अब अब टर्न लेते हैं विद इन फाइव सेकेंड्स हमारी स्कूटर कंप्लीट हॉल्ट में आ गई और मैंने बहुत ही शार्प ब्रेक नहीं अप्लाई किया था वंस अगेन नाउ अभी हम आगे जा रहे हैं हेलो दिस इज एन इलेक्ट्रिक बाइक द बजाज वन बजाज वन चेतक न्यू आए हो हाँ 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 मानिए आप स्लोप पे अटक गए हैं और आपको आपकी स्कूटर बाहर निकालनी है ये थोड़ा एक्सट्रीम है लेकिन तो भी इस तौर से आप कर सकते हैं ब्रेक दबाइए गाड़ी को रिवर्स में डालिए और ये बीपिंग साउंड आ जाएगा जो आपको बता रहा है कि गाड़ी रिवर्स कर रही है और ये रिवर्स लवली दैट्स अ टफ वन यार इट्स अ रियली टफ स्लोप सो ओवरऑल हमें ये स्कूटर बहुत ही पसंद आई है इसकी परफॉर्मेंस और इसके सारे जो फीचर्स हैं जो अटेंशन टू डिटेल है और छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने जो ध्यान दिया है इसकी इंजीनियरिंग फंटेस्टिक है आ, ये अब तक के हमारी चलाई हुई सारी स्कूटर्स में से बेस्ट स्कूटर्स में से गिनी जाएगी आ, अगर आपको कोई प्रश्न है इसके बारे में आपके पास कोई कॉमेंट्स हैं तो ज़रूर हमारी कॉमेंट्स में लिखे और हमें बताइए कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं